ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് പ്രധാനമായിട്ടും എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി കോം സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിലബസ് അനുസരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നൽകുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ബി കോം അത് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ചാണ് അതിൽ മൊഡ്യൂൾ വൺ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് പോലെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അത് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണിത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് റിവിഷന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ടൊക്കെ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ പരമാവധി ലൈക്കിലൂടെ മറ്റും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് നൽകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഡെഫിനേഷനും എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം മാർക്കറ്റിംഗ് മീൻസ് ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫോർ ദി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ചിനെയാണ് ആ ഒരു വിൽപ്പനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അസോസിയേഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ നോക്കൂ അൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറിംഗ് വാല്യൂ ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള മൂല്യവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ള വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഫോർ മാനേജിംഗ് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ വേ ഇഫ് ദാറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെയും അതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് പാർട്ടീസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എല്ലാം ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ടുള്ള വിപുലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണെന്ന് അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അസോസിയേഷൻ പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേരിയസ് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ദ മേജർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ ഒന്നാമത്തത് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ റെഡ്യൂസിങ് കോസ്റ്റ് ബൈ വേ ഓഫ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൻ തോതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഊന്നിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ഇവിടെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അതാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആകാം പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എഫ് എം ഫോളോവിംഗ് ദീസ് കോൺസെപ്റ്റ് ട്രൈസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇവിടെ മാസ് പ്രൊഡക്ഷന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നു അടുത്തത് സെയിൽസ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഫോക്കസ് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ഓഫ് ദീസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ടു മാനുഫാക്ചർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ
ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ളിലുള്ള ഫാക്ടറി ഓഫ് ആകും അല്ലാത്തതും ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറി ഓഫ് ആകാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫേമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന അതിന്റെ പരിതസ്ഥിതിയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എൻവയറമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൈക്രോ എൻവയറമെന്റും ആകാം മാക്രോ എൻവയറമെന്റും ആകാം നമുക്ക് മൈക്രോ എൻവയറമെന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം മൈക്രോ എൻവയറമെന്റൽ ഫാക്ടറി ഫോർ റിലേറ്റഡ് സ്പെസിഫിക്കലി ടു ദി മാർക്കറ്റിംഗ് ഫേം ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഫേമിന് അകത്ത് തന്നെയുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ഫേമിന്റെ കൺട്രോളിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫാക്ടറി ഓഫിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ എൻവയറമെന്റൽ ഫാക്ടറി ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സിക്സ് മേജർ കോമ്പോണൻസ് മൈക്രോ എൻവയറമെന്റിൽ വരുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിലൊന്നാമത്തത് കമ്പനി തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ വിഷൻ മിഷൻ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് പോളിസിനെയും പ്രോഗ്രാംസിനെയൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ സപ്ലൈസ് മറ്റൊരു ഘടകമാണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി കോസ്റ്റ് അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആകാം മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫേംസ് ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെലിവറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഇടനിലക്കാരെയാണ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്നുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുക ദെൻ കോമ്പിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആവാം ഒരു മാർക്കറ്റിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കോമ്പിറ്റേറ്റഡ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഫേമുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ റൈവൽ റൈവൽ കമ്പനീസ് അല്ലേ ആ കമ്പനിയുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്താണ് ആ ഇതാ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് അവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അവരെങ്ങനെയാണ് അവർ സ്ട്രാറ്റജി രൂപം കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കോമ്പിറ്റേറ്റേഴ്സും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോ എൻവയറമെൻ്റ് ഫാക്ടറാണ് അടുത്തത് പബ്ലിക്സ് ആണ് പബ്ലിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ചില പാർട്ടികളുണ്ട് അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത് പറയാം അത് ഫൈനാൻഷ്യൽ പബ്ലിക്സ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പബ്ലിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഫൈനാൻസ് നൽകുന്ന ലോൺ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് നൽകുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അത് ബാങ്ക് ആകാം മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആകാം അവരും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫിനാൻഷ്യൽ പബ്ലിക്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ പബ്ലിക്സിൽ പെടുന്നതിൽ ഒന്നാമത്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പബ്ലിക്സ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടാമത്തത് ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക്സ് ആണ് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസികൾ അല്ലേ പോളിസി നയങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ലെജിസ്ലേഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക്സും അത് നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഘടകമാണ് ദെൻ മീഡിയ പബ്ലിക്സ് ആകാം മീഡിയ പബ്ലിക്സ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അവർ കൊടുക്കുന്ന ന്യൂസ് അതുപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ ഓൺലൈൻ മാഗസിൻസ് ബ്ലോഗ്സ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ സിറ്റിസൺ പബ്ലിക്സ് ആകാം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പൗരന്മാർ അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരം കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എൻവയറമെൻറ്റൽ അസോസിയേഷൻസ് അത്തരം ആളുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും എല്ലാം താല്പര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകളുടെ തീരുമാനങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ ലോക്കൽ പബ്ലിക്സ് ആകാം നമ്മുടെ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക്ക് ആ ഒരു പരിതസ്ഥിതിക്ക് ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എൻവയറമെൻറ്റിന് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ജനറൽ പബ്ലിക്സ് ആകാം പൊതുവേ നമ്മുടെ ജനറലായിട്ട് പൊതുജനത്തിന് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പെർസെപ്ഷൻ അതിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് ജനറൽ പബ്ലിക്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി അത് കൂടാതെ ഇൻറ്റേണൽ പബ്ലിക്സ് വരാം ഇൻറ്റേണൽ പബ്ലിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എംപ
മാക്രോ എൻവയറമെൻ്റൽ ഫാക്ടറാണ് അതുകൂടാതെ കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആവാം നമ്മൾ ഏത് സമൂഹത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു നോംസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ് അവരുടെ ഒരു സംസ്കാരം അവർ ശീലിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെയും മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിനെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആവാം നാച്ചുറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വേസ്റ്റേജ് നമ്മുടെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എൻവയറമെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാച്ചുറൽ ഫാക്ടേഴ്സിലും പെടുന്നതാണ് ദെൻ ടെക്നോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആവാം ടെക്നോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെക്നോളജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് നമുക്കും വരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതും മറ്റൊരു ഘടകമാണ് ദെൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആകാം പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയാണോ ഇപ്പോൾ റൂൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റ് ആ ഒരു പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ബാധിച്ചേക്കാം ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ അവർക്ക് ഓരോ ബിസിനസ്സിനോടുള്ള അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവരെ രൂപം കൊടുക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുക മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കാം അതായത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പെടുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ അതായത് ബൈങ് ആൻഡ് അസംബ്ലിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഗോഡ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വരുന്നത് ഗുഡ്സിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കുക അത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർട്സ് വാങ്ങിച്ച് അത് അസംബിൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സെല്ലിങ് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വരുന്നത് നോക്കുക ബൈങ് ആൻഡ് അസംബ്ലിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഒന്നാമത് വരുന്നത് ഇവിടെ ബൈങ് ബൈങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം ഒരു ഹോൾ സെയിലർ ആണെങ്കിൽ അത് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിൽ നിന്ന് അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കണം റീറ്റെയിലേഴ്സ് അവർ ഹോൾ സെയിലേഴ്സിൽ നിന്ന് ഈ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബൈങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ അസംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ബൾക്ക് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അസംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈങ് ആൻഡ് അസംബ്ലിംഗ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് സെല്ലിംഗ് ആണ് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രൊഡക്റ്റ് ക്യാഷ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പണം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ആ ബയർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അത് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അടുത്തത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സപ്ലൈ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി പെടുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സപ്ലൈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ ഓഫേഡ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് ആളുകൾക്ക് കൃത്യ സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൈമിൽ ഗുഡ്സ് എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഫിസിക്കൽ സപ്ലൈ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുമാണ് ഗുഡ്സ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മറ്റേത് ഷോർട്ടേജ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് വെയർ ഹൗസിംഗ് ആണല്ലേ സ്റ്റോജർ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് വെയർ ഹൗസിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ഓഫ് സീസൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സീഫൺ ആകുന്നവരെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ബൾക്ക് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉടൻ വിറ്റ് പോകാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നവരെ സെയിൽസ് നടക്കുന്നവരെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ദൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ ട്രേഡിനെ അല്ലെങ്കി
ഫോർ ഇൻപുട്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അത് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ദ പ്രൈസ് സ്ട്രക്ചർ ദ പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്ലേസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് പിയിൽ തുടങ്ങുന്നു പ്രൈസ് സ്ട്രക്ചർ പ്രൈസ് പ്രൊമോഷന് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങളും പിയിൽ തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഫോർ പീസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ എലമെൻറ്റ് ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്കതിനെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന് കണ്ടു ആ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിലുള്ള ഈ ഫോർ പീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കൺസ്യൂമർക്ക് അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവരുടെ അവർക്ക് ഒരു ആവശ്യം നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കമ്പനി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഐറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സിൽ പെടുക അതായത് പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സിൽ പെടും അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഏതൊക്കെ എത്രമാത്രം പ്രൊഡക്റ്റുകളാണോ കമ്പനി ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളെയും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ എൻ്റെയർ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ടു ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് നമുക്ക് പ്രൈസ് ആണ് മറ്റൊരു എലമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ആണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വിലയാണ് പറയുന്നത് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് മിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു പ്രൈസ് മിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണ് എത്ര യൂ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വില എത്രയാണ് പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം പ്രൈസ് മിക്സിൽ പെടുന്നു അടുത്തത് പ്ലേസ് ആണ് പ്ലേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉള്ളത് അവിടെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡെലിവറി നടത്തേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലേസിൽ വരിക സെയിൽസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പ്ലേസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക പ്ലേസ് മിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് അതിൻ്റെ കൺസംഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വിൽപ്പന നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലേസ് മിക്സിൽ വരിക അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുകൂടെ നമ്മളിതിൽ പറയുക ഇനി അടുത്തത് പ്രൊമോഷൻ ആണ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അതിന് വിൽപ്പന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊമോഷണൽ മെഷേഴ്സ് ആർ നെസസറി ടു ഇൻഫോം ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അബൌട്ട് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആവശ്യമാണ് പ്രൊമോഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊമോഷൻ മിക്സ് പ്രൊമോഷൻ മിക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക അതായത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അഡ്വർടൈസിംഗ് ഉണ്ട് ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ വഴിയുള്ള അഡ്വർടൈസിങ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വിൽപ്പന അത് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഒരാൾ ഡയറക്റ്റ് നടത്തുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയാണ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുക പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് വാക്കുകൊണ്ട് ഒരു കടയിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ആ കടക്കാരൻ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അയാൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ വാക്കാലുള്ള ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അവതരണം പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുണ്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനെയാണ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രൊമോഷൻ മിക്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അടുത്തത് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുക സ്ക്രാച്ച് കാർഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫർ അത്തരത്തിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷ
നല്ല ക്വാളിറ്റിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കുറഞ്ഞ വില പെട്ടെന്നുള്ള ഡെലിവറി അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും കാരണമാകും അപ്പം മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ഈ ബന്ധപ്പെട്ട നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കുറഞ്ഞ വില അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് മറ്റുള്ള കോമ്പറ്റീവ് ഫേമുമായിട്ട് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി മത്സരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ മുന്നോട്ട് കയറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുക അത്യാവശ്യം പ്രൈസ് ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകുക അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് മിക്സ് നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ഫണ്ടിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ദെൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ടാർജറ്റ് മാർക്കറ്റ് ടാർജറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് അതിലെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണ് ആവശ്യം എന്താണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ സൈസ് ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് വലിയ ഒരു മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ആളുകളൊക്കെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊമോഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ധാരാളം പണം മുടക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് ഒരു ഡിറ്റർമൈനിങ് ഫാക്ടറാണ് ദെൻ കോമ്പറ്റീഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സ് അവരുടെ മാർക്കറ്റ് മിക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവർ ധാരാളം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് ദെൻ ടെക്നോളജി ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻ ഒക്കെ നമ്മളും വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്കൽ മാറ്റം വരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ടെക്നോളജിയിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ടെക്നിക്കിലും പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെതേഡിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വരാം അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഫോർ പീസ് പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഫോർ സീസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ഫോർ സീസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ കോസ്റ്റ് കൺവീനിയൻസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ നാല് സീൽ തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർ സീസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തത് കൺസ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കസ്റ്റമറുടെ ഡിമാൻഡിന് അനുസരിച്ചാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ കസ്റ്റമർക്ക് കൺസ്യൂമർക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളുണ്ട് ദെൻ കോസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കോസ്റ്റ് പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് ദെൻ കൺവീനിയൻസ് കൺവീനിയൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമറുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് അവരുടെ ടൈമിൽ പ്ലേസിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവറി നടത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ അതാണ് കൺവീനിയൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അടുത്തത് ഇപ്പോൾ ടു വേ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കസ്റ്റമർ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫേംസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മാസ് പ്രൊമോഷന് മാസ് പ്രൊമോഷൻ നമ്മൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കൈമാറുക കസ്റ്റമറുമായിട്ട് കൂടുതൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി ഫോർ സീസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്നും ഒപ്പം തന്നെ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്കറ്റിനെ നമ്മൾ പല ഡിവിഷനുകളായിട്ട് നമ്മൾ തരം തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വിൽപ്പനയ്
അപ്പം നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണുകയും ചെയ്യാം നോക്കാം ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നടത്തുന്നതുകൊണ്ടുള്ള നീഡ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ലേൺ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻ എ മാർക്കറ്റ് നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ നീഡ് എന്താണ് അവരുടെ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ എന്താണ് എന്നെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാം ദെൻ ഇറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് എ മാർക്കറ്റ് ഓർ കൺസ്യൂമർ സെഗ്മെൻറ്റ് വിച്ച് എഫ് എം ക്യാൻ എഫക്റ്റീവ്ലി മാനേജ് നമുക്കൊരു നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിട്ട് അതിൽ ഏത് സെഗ്മെൻറ്റിനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഏത് സെഗ്മെൻറ്റിന് യോജിച്ച പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ദെൻ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻപുട്ട് ടു മാർക്കറ്റ് മിക്സ് ഡിസിഷന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് മിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ലെവൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടത്തേണ്ടത് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മെതറാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇത് ഹെൽപ്സ് ടു സ്റ്റഡി ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൊവൈൽഡ് ഇൻ ദ പർട്ടിക്കുലർ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റുകളെ സെഗ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്കൊരു ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് നേടേണ്ടി നേരിടേണ്ടി വരും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസും ബെനിഫിറ്റ്സ് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം ദ ഫോളോവിങ് ആർ ദി സം ഓഫ് ദി മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്ന് കസ്റ്റമറുടെ നീഡ്സും വാൺസും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകളും സർവീസുകളെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് കസ്റ്റമറുടെ നീഡ്സ് വാൺസ് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഫീസിബിലിറ്റി കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഫേംസ് ക്യാൻ ഡിസൈൻ ഓർ റിഡിസൈൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടു മീറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് നീഡ് മാർക്കറ്റിലെ നീഡിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഫേമിന് സാധിക്കുന്നു അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക റീഡിസൈൻ ചെയ്യുക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനൊക്കെ അത് സാധിക്കുന്നു ഇറ്റ് മേ ഇറ്റ് മേ ഗീവ് ഫേംസ് എക്സലൻറ്റ് ന്യൂ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ബൈ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ മാർക്കറ്റ് അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കാനും വിൽക്കാനും വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ് ഫോർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസസ് ഫോർ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നടത്തുക അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബേസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും ഡെമോഗ്രഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ജോഗ്രഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോ സൈക്കോളജിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ബിഹേവിയറൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നടത്തുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് ഡെമോഗ്രഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡെമോഗ്രഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെമോഗ്രഫിക് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് ആളുകളുടെ പ്രായം മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഇൻകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒക്യുപേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സൈസ് ഫാമിലിയുടെ സൈസ് അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന സെഗ്മെൻറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡെമോഗ്രഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക അടുത്തത് ജോഗ്രഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമുക്കതിനെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മേഖലകളായിട്ട് നമുക്ക് സതേൺ റീജിയൻ നോർത്തേൺ റീജിയൻ മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി റൂറൽ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ തരംതിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ജോഗ്രഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേ
എക്സൈസ് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസേഴ്സ് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ റെഗുലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും യൂസേജിൻ്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് യൂസേജ് റേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈറ്റായിട്ട് ഉദ്ദേശി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ മീഡിയം യൂസേഴ്സ് ഹെവി യൂസേഴ്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കും അവരുടെ ലോയൽറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ചില ആളുകൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ വാങ്ങുള്ളൂ ചില ആളുകൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങും ചില ആളുകൾ അവർ കുറച്ച് നാൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറേ നാൾ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള കൺസ്യൂമറുടെ ലോയൽറ്റി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ഒരു വിശ്വസ്തത ലോയൽറ്റി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം ഇനി അടുത്തത് ബയർ എഡീന സ്റ്റേജ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം അതായത് എത്രമാത്രം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അവർ റെഡിയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു അവയർനെസ് മാത്രം കിട്ടിയ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആകാം അതിനെക്കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് നോളേജ് ഉള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആകാം അങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാകാം ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാകാം ഫൈനലി കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അവർ വാങ്ങും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബയർ റെഡി എന്ന സ്റ്റേജ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കതിനെ തരംതിരിക്കാം ദൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആളുകളാണോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആളുകളാണോ ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആണോ അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലേ ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെ തരംതിരിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടേം ടാർഗറ്റിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ആക്ച്വൽ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദി സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫേം വാൺസ് ടു സെർവ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഏത് സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് വിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ ടാർഗറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആഫ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഈച്ച് മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിലെ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ അതിലധികം സെഗ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെയാണ് മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് സെഗ്മെൻറ്റുകളെ നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റുകളെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിലയിരുത്തുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ടൈപ്പ് ഫോർ അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗിന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് നടത്തുക അതിൻ്റെ അപ്രോച്ചസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അതിനെ നമ്മൾ മാസ് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ റെഫേർഡ് ടു ആസ് മാസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർ സീറോ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ ഫേ മേ ഡിഫൈഡ് ടു ഫോക്കസ് സെലക്ട് ദ എൻറ്റയർ മാർക്കറ്റ് വിത്ത് വൺ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ എൻറ്റയർ മാർക്കറ്റിലേക്കും എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റുകളിലേക്കുമായിട്ടൊരു ഒറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമാണ് ഫേം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് കൊക്കോ കോളയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ ലോകം മുഴുവനുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി അവരൊരു കൊക്കോ കോള എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമാണ് അവർ ഇറക്കിയത് അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ മാർക്കറ്റിലേക്കും വേണ്ടി ഒരു ഒറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇറക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക അതായത് ഒരു മാർക്കറ്റിലെ ഡിഫറൻറ്റ് സെഗ്മെൻസിന് സെവറൽ സെഗ
നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബ്രാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആളുകളുടെ ഇതിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെയാണ് മാർക്കറ്റ് പൊസിഷനിങ് എന്ന് പറയുക മാർക്കറ്റ് പൊസിഷനിങ്ങിൻ്റെ എലമെൻറ്റുകൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ച് സൈസ് പ്രൈസ് കളർ വെയ്റ്റ് സ്പീഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി മെയിൻറ്റനബിലിറ്റി അത്രമായിട്ടുമായിട്ട് വേണ്ടവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് കാർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാറിൻ്റെ ഡിസൈന് അതിൻ്റെ പവർ ഓഫ് എൻജിൻ അതിൻ്റെ ആ എൻജിൻ്റെ പവർ മൈലേജ് പ്രൈസ് അതെല്ലാം ബെറ്ററായിട്ട് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും അതുവഴി ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പൊസിഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർക്കറ്റ് പൊസിഷനിങ് നടത്താം ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്താം അതായത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് നൽകിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനാവശ്യമായുള്ള നോളജ് അവർക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ താല്പര്യം ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് പൊസിഷനിൽ നടത്താം അതുകൂടാതെ പെർസെപ്ഷൻ ലെവല് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു കോമ്പീറ്റിംഗ് ബ്രാൻഡുമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മത്സരിക്കുന്ന മറ്റ് ബ്രാൻഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ബോധ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നല്ലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദിയർ പെർസെപ്ഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അവരെങ്ങനെയാണോ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നല്ലൊരു പെർസെപ്ഷൻ അവർക്ക് നൽകുന്നത് വഴി ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ബെറ്ററായിട്ട് അവരുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് അവരത് തയ്യാറാകുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള രീതികളും അവലംബിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്രമാത്രമാണ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ കൂടി ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു വരുന്നെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ നമുക